Maneno mazito ya Omi Dimples baada ya kunusulika kifo ya mliza Ali Kiba na watanzania wengi sana siku yake hii ya kuzaliwa. Basi habari hii inakuijia kwa uzamini mkubwa kabisa wa Freight 24/7 kampuni ya Clearing and Forwarding kama una makontena na magari bandarini na unahitaji kuyatoa kwa haraka sana basi wasiliana na Freight 24/7 utakuwa umetisha sana tarehe tatu mwezi wa tisa ni kumbukumbu ya kuzaliwa ya msanii Omi Dimpozi kumbuka kabisa kwamba Omi Dimpozi amekuwa kwenye changamoto kubwa sana baada ya kusemekana kwamba alipewa sumu sumu ambayo ili afekti mfumo wake wa chakula na kwenda kufanyiwa upasuaji wa hali ya juu sana basi baada ya kunusulika kifo Omi Dimpozi siku yake hii ya kuzaliwa ameweza kufunguka maneno haya Omi Dimpozi kwenye posti yake aliandika leo tarehe tatu Septemba ni siku yangu ya kumbukumbu ya kuzaliwa namshukuru sana Mwenyezi Mungu alhamdulillah kwa kunipa nafasi ya kuona tena mwaka mwingine kwani niliyopitia katika kipindi hiki takriban miezi mitano kama ingekuwa sio mapenzi yake yeye basi ningekuwa nimebaki history nilichojifunza kipindi hiki chote ni kuwa kuumwa ni ibada na sisi kama binadamu hatujakamilika leo unaweza kuwa mzima na kesho ukawa maututi kitandani ndio maana nimeamua kushare picha ambayo nilipigwa nikiwa ICU. Japo nafahamu sio kitu kizuri kuposti picha kama hii kwenye mitandao, ila nia yangu ni kujaribu kukumbushana tu kwamba sisi binadamu kuwa kuna leo na kesho. Kwa hiyo tusiishi kwa chuki uadui maana hatujui kesho yetu itakuwaje. Kuna kipindi wakati nimelazwa, nilikata tamaa ya kuishi. Nikaona labda muda wangu umekwisha, lakini hapo hospitali akaletwa mgonjwa jo mwingine ambaye alikuwa pembeni yangu alishambuliwa na majambazi kwa risasi tisa mwilini lakini madaktari wakafanikiwa kuokoa maisha yake na akapona nikajiuliza mimi ni nani nikate tamaa ya kuishi na nikajifunza kwamba kuugua sio kufa ni vema tukapata nafasi basi tuwaombe tu na kuwafariji wagonjwa kwani wanayoyapitia ni magumu mno kwa sasa nashukuru Mungu naendelea vizuri sana na bado niko kwenye recovery pia nawashukuru watu wote ambao mmekuwa mkiniombea dua nipone haraka kuanzia mashabiki mpaka wasanii wenzangu kila mtu aliyeniombea kwa imani yake na shukuru sana Mungu awabariki sana lakini pia shukurani zangu za dhati ziende kwa familia yangu marafiki zangu wa karibu management yangu ya Rockstar Family Ali Kiba na my lovely manager Seven Mosha ambaye amehangaika na mimi mfano wa mama mzazi na mtoto wake pamoja na my big brother Governor Joho ambaye ameniuguza kwa kipindi hiki chote chini ya uangalizi wake na madaktari kuanzia Kenya mpaka South Africa. Asanteni sana ishala kwa uwezo wa Allah. I will come back stronger. Basi hayo ndio maneno ya Omi Dimpoz ambayo yaliweza kuwaliza watu wengi sana. Inafahamika kabisa kwamba Alkiba sio mtu wa kuongea sana mitandaoni na kuposti lakini kitu hiki cha Omi Dimpoz kilimgusa sana King Kiba. Hatimaye King Kiba akaibuka kwenye mtandao wake wa Instagram na kuandika posti hii. Alikiba alifunguka na kusema Happy Birthday Omi Dimples. Enjoy your special day bro. Na wala usiwaze. Mwenyezi Mungu ndiye muumbaji wa wanyonge na wajanja. Hivyo basi tunatakiwa tumshukuru kwa kutupa na kutunusuru kwa sababu Mungu ana maana yake na anatenda na anatupenda sote. Kaza. Basi hayo ndio maneno ambayo King Kiba aliweza kuyaandika akimuhusia Omi Dimpoze. Huu ni muda mchache baada ya Omi Dimpoze kuandika maneno hayo ambayo yaliwagusa sana wa Tanzania. Lakini sio tu Ali Kiba ambaye aliguswa sana na maneno hayo ya Omi Dimpoze, lakini pia mwanadada za Maradi Mketema pia naye alifunguka maneno ambayo pia yaliwagusa watu wengi, lakini pia aliweza kuwahusia mambo mengi sana binadamu ambao wamejisahau sana hapa duniani. 
mwanadada za maradi mketema aliweza kufunguka na kusema kwamba kama ulivyosema kuumwa ni ibada unapoumwa unapewa nafasi nyingine kubwa ambayo wengi wenye afya zao wamenyimwa nafasi ya kujitafakari nafasi ya kubadilika nafasi ya kuona vitu katika picha halisi nafasi ya kuona thamani ya uhai peke yake lakini kubwa kuliko yote nafasi ya kumjua Mungu. Kiufupi huo ni mtihani wenye heri ndani yake. Si mara zote Mungu humkumbusha kila mtu ila wale aliyowachagua. Angalau kuanzia sasa kiwango cha imani hakitakuwa sawa na wengine ambao wanadanganywa na uzima. Tumeshuhudia mara nyingi wagonjwa maututi hupona na kurudi kwenye hali zao huku wazima wakianguka ghafla na kuacha mshtuko. Mungu anakupenda na ndio maana amekuchagua katika wale wachache. Kikubwa unachotakiwa kumwambia ni asante. Hii ni asante ya kukufanya ukumbukwe na ujue kwamba yupo na anaishi. Wengi tunadanganywa na uzima na tunasahau kama kuna maisha baada ya hapa na kuna ambao mpaka wanaingia kaburini hawatopata bahati ya kuipata kwa kuhisi wanaishi milele. Watashtuka muda umefika na wataondoka na viburi vyao huku wakiwa hawajijipanga kwa chochote juu ya kesho yao kikubwa tu nataka ufahamu you are blessed na sehemu unayopitia ni kama baraka na sio vinginevyo happy birthday omari omi dimpos basi hayo ni maneno ambayo pia yaliwagusa sana wa Tanzania wengi sana lakini pia meneja wake na Omi Dimpos Seven Mosha pia naye aliweza kufunguka ambaye Omi Dimpos aliweza kumshukuru sana mwanadada Seven Mosha na kusema anajisikia sasa kama yuko na mama kama mama yake vile yupo hai kwa sababu e, Seven Mosha meneja wa Omi Dimpos ame play part kubwa sana ya mama kipindi ambacho Omi Dimpos yuko hospitali basi e, mwanamama Seven Mosha naye alijibu nini kuhusiana na hilo mwanadada huyo aliweza kufunguka na kusema kwamba Mungu huwalinda na kuwasimamia watu wake so let's rejoice in his name as you have been highly favored and protected to victory Happy birthday champ Omi Dimpos. Basi aliweza kufunguka na kumwambia kwamba Omi Dimpos kwamba aweze kusherekea kwa jina lake kwa sababu amependelewa lakini pia amelindwa kutokana na tatizo ambalo limeweza kumtokea na akaweza kumwepusha. Okay, hayo ni maneno ambayo mwanadada Seven Mosha aliweza kufunguka maneno ambayo pia yaliwatia moyo sana. Kitu ambacho kwa hivi sasa kinawashangaza watu wengi hasa wale wadau wa mziki lakini pia mashabiki wa King Kiba pamoja na Rockstar Family kwa pamoja. Ni kwa nini hivi sasa wamekuwa kimya muda mrefu sana? Ni kwa sababu ya kumuuguza msanii huyo Omi Dimples au ndio sababu ambayo imemfanya King Kiba aendelee kuwa kimya mpaka sasa hivi au ni kawaida yake kwamba anatoa ngoma moja kwa mwaka? Ya. Yeah. Anyway Uwezo sima kuna msani mwingine wa Rockstar tofauti na Omi Dimples pamoja na King Kiba. Kwa hiyo Omi Dimples yameumwa na King Kiba kwa mpaka hivi sasa anasubiria mwakani aweze kuachia goma lingine basi ndio maana mpaka sasa hivi Rockstar wako kimya au labda ni kwa sababu ya Omi Dimples lakini ni kawaida kampuni wamezoea kwa mwaka wanatoa ngoma moja alafu na mpunga wanawa usio <laughs> okay basi ya yeah. hizo ndo habari ambazo kwa hivi sasa zimebamba sana kwenye mitandao ya kijamii basi habari hii usisahau kwamba imeletwa kwenu kwa uzamini mkubwa kabisa wa Fright 24/7 kampuni ya Clearing and Forwarding please kama una misigo yako bandarini na unahangaika kwani uhangaike sana kwani ukutane na matapeli au sio kwa nini ujichanganye sana kwenye masuala ya kulipa kutolea pale bandarini na nini usihangaike tumia Fright 24/7 utakuwa umetisha sana lakini pia kwa wale ambao e, waliangalia ile clip ya kwanza ya mange kimambi afu ilikuwa na sauti ya juu alafu tukaibadilisha ile kipindi kingine kwa yule ambaye uliona sauti ya juu afu 
tukaamua ku bullshit basi tukwambie tu kwamba ile clip tumeitoa alafu tumeweka clip nyingine ambayo tumeirekebisha vizuri kabisa na iko poa unaweza karudi tena kuiangalia utakometisha sana lakini pia muendelezo wa story ya Mange Kimambi pia itaendelea hivi karibuni kwa stay tuned usisahau tu kusubscribe kwenye channel yetu ya Tricord Media lakini pia ku like, ku comment wale wazee wangu wa ku comment wa kutokana na nini fresh sana lakini pia namshukuru sana yule mwana ambaye aliweza kunishtua mapema na kuniambia na script hii ina sauti kubwa sana big up sana japokuwa siwezi kusikuweza kunasa jina lako ningekupa shara out fresh sana yani ningeweza ningekurudishia hata ile voucher bando uliko umeitumia ili au sio tuwe pamoja sana lakini kwa sababu na mimi nimefulia basi haina noma acha nikupe pole alafu maisha yaendelee basi mimi mtengazaji wako Jose skills na hii ni tricode media